Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo euh, la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Je rappelle qu'il s'agit pour le mois de novembre, pardon, pour le mois de novembre. Euh, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on est parti pour les Gémeaux et Ascendants Gémeaux pour le mois de novembre. Je rappelle que toutes les planètes, enfin, une grosse partie des planètes rétrogrades sont repassées directes. Donc, euh, les choses sont susceptibles de se développer, c'est-à-dire vos projets, les choses, vos pensées, euh, vos actions sont susceptibles de, de se débloquer, de pouvoir avancer, d'y voir plus clair dans certaines situations. Euh, bien qu'il reste encore quelques troupes parce que Neptune n'est pas direct il me semble mais, euh, mais bon, voilà, les choses sont quand même plus fluides, plus claires, on se sent moins bloqué on se sent moins emprisonné, même si on n'est pas totalement même si les choses ne sont plus comme avant et qu'on n'a plus euh, cette liberté qu'on pouvait avoir euh, mais en tout cas les choses se débloquent et euh, on, y voit, on peut voir plus clair et on peut s'engager sur des changements ou des choses à plus long terme. Ok, donc pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, euh, j'ai tiré deux cartes du Tao pour avoir l'état d'esprit général sur le moi, hein, l'ambiance générale ou le fil conducteur, ou voilà, quelque chose qui peut vous prendre plus de réflexion. Alors, on a l'éveilleur ici et la retraite. Alors, il est question de se mettre en retrait ou de s'écarter des situations. Euh... Hum. Explosive. Voilà. De s'écarter, de s'isoler de situations explo explosives. Peut-être aussi de décider de partir ou de vous détacher d'une ambiance néfaste, d'une ambiance électrique. Voilà, il y a une sorte d'ébullition qui vous entoure ou qui est en vous. Et si c'est en vous, ici, avec la retraite, ça veut dire que vous arrivez à vous poser, à, à, à y réfléchir, sans être à retrouver, par exemple, un calme euh, après une période d'agitation interne, interne ou externe d'ailleurs, hein, intérieur ou extérieur. Il peut y avoir ici une, la notion aussi de quelque chose qui explose et qui vous permet de partir, euh, de vous extraire de quelque chose. Un élément explosif durant le mois, un élément brusque, un bouleversement, un choc, une crise qui vous permet euh, de partir, mais de partir parce que voilà, c'est le moment. Voilà. Euh, il y a peut-être une goutte d'eau, un élément final, euh, bon, qui ne se passe pas forcément dans la douceur, hein, c'est plutôt euh, intempestif, mais euh, c'est le déclencheur, voilà, c'est bien ça, hein, c'est l'éveilleur. Hein, donc c'est le déclencheur pour vous dire, voilà, c'est le moment. Voilà, vous réfléchissiez à partir ou à, à quitter quelque chose euh, depuis un certain temps peut-être, euh, mais euh, vous aviez un tas de circonstances qui vous faisaient freiner euh, des cas de fer parfois. Et là, quelque chose se passe qui vous, qui vous un élément déclencheur qui dit non, bah là c'est le moment. Voilà, là je dois y aller, c'est fini. Et un des, vous partez plutôt en paix, même. Hein, c'est pas obligé que que ça se passe dans, dans, la, dans, la, dans la brusquerie. Mais euh, en tout cas, vous vous partez en paix justement pour vous détacher de cette euh, situa d'une situation explosive. Euh, voilà, donc il peut y avoir des craintes durant cette période, mais vous arrivez à les contrôler, à les analyser, euh, à vous en servir même. Hein, C'est des craintes, euh, on parle sur la carte de craintes respectueuses. Euh, donc ça vous permet de reconnaître les choses. Il y a vraiment un, un, comment, une prise de conscience intérieure qui vous, qui vous apaise. Euh, dans le tumulte, vous trouvez le moyen de vous apaiser. Ok, donc là, oui, donc c'est le lâcher prise également. Euh, ça ne met pas forcément un isolement, hein, c'est un départ pour retrouver la paix. Hein. Hein, donc si vous hésitez à partir, euh, voilà, l'élément, il va y avoir un élément déclencheur. Euh, 
Moi, qui vraiment vous dit que c'est le moment et que vous partiez euh, sans hésitation. Alors, ça peut être dû par des modifications, euh, importantes modifications du pouvoir. Alors, c'est peut-être vos employeurs ou vos supérieurs qui euh, modifient leurs procédés envers vous et qui peut-être mettent plus de rigidité dans, dans leur rapport avec vous, mais également c'est aussi euh, votre propre pouvoir intérieur, hein, modification de votre pouvoir intérieur, c'est-à-dire que euh, un élément, une prise de conscience, vous avez une prise de conscience que euh, vous avez des droits, que vous avez des, une force intérieure, euh, que vous avez un pouvoir euh, sur les, le dirigisme par exemple des personnes en face de vous, hein, euh, de votre entourage, de votre cadre, euh, qui parfois peut, euh, que ce soit par la force ou par euh, la manipulation, essayer de vous faire céder ou de vous tirer dans une direction. Et là, vous avez une prise de conscience que non, mais vous aussi, vous avez euh, une importance, vous avez votre mot à dire et vous avez aussi vos priorités. Voilà, donc euh, peut-être que le fait d'exprimer ce pouvoir, cette force de, 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 vous, de vous exprimer et de vous aussi dire les choses, eh bien, euh, vous, vous passera par le fait que vous vous mettez en retrait, soit vous lâchez prise, soit vous quittez une situation, euh, soit vous abandonnez un investissement dans lequel vous vous étiez engagé, euh, dans la bonne foi et finalement les choses n'ont pas tourné comme ça, ça devait se dérouler. Voilà, voyez, voyez un peu l'ambiance. Après, ça peut se passer dans différents domaines. Hein. On va voir après dans les différents domaines que je vais ouvrir. Mais euh, ouais, il y a une notion d'imprévisibilité euh, sur ce mois. Hein, des choses où vous, de, vous devrez avoir des rebonds euh, sans, sans panique. Voilà, sans panique. Ou alors, après avoir euh, euh, essuyé un moment de panique par rapport à un changement euh, imprévisible, eh bien, vous retrouvez, vous re, comme le chat, retombe sur ses pattes, vous reprenez conscience et vous re réfléchissez autrement, vous vous adaptez et souvent la résultante est que pour trouver la paix, il, faut que vous vous met, il, il faudrait que vous vous mettiez en retrait, en, 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 en retrait, en repli, en lâcher prise, voilà, c'est vraiment l'état d'esprit général, enfin ouais, général pour ce mois. Alors le Gémeaux, hein, avec cet euh, cette, euh, élément R et la réflexion, le, le mental, porté sur le mental et la réflexion, euh, ouais. donc il y a bien cette notion un peu d'électrochoc, où vous prenez une information ou une situation, ça vous fait un électrochoc dans votre réflexion, parce que ça ne correspond pas euh, à ce que vous imaginez, et pour autant, vous arrivez à, vous ne restez pas dans, dans le, la notion électrique qui, qui perturbe, vous arrivez à rétablir euh, euh, plutôt le, le calme, calme par un départ, par la, et ce n'est pas la fuite, hein, ce n'est pas une fuite, hein, c'est vraiment un départ, un départ, un nouveau départ, une nouvelle voie. Euh, mais voilà, vous arrivez à canaliser votre mémoire, votre réflexion, même avec un, un coup d'électrochoc. Ok, on est parti pour les différents domaines, domaine affectif et relationnel pour commencer, pour les gémeaux, ascendant gémeaux. Euh, pour ce mois de novembre. Alors, on a ici la rupture, on a le déguisement. On a l'empathie et on a les cycles. Ok, donc vous avez là aussi, où vous aurez durant ce mois de novembre, euh, des prises de conscience euh, sur le fait qu'il faut arrêter de porter euh, euh, une peau qui ne vous, qui n'est pas vous. Ou alors, vous voyez clair dans euh, le fait que quelqu'un en face de vous, alors ça peut être sentimental, familial, amical, euh, tout ce qui vous touche émotionnellement, donc où vous avez euh, une, par vos perceptions, hein, là je pense que c'est vraiment du domaine du sensitif, c'est-à-dire euh, dans votre corps vous allez sentir des choses, ou dans votre, euh, dans votre euh, intuition vous allez percevoir des choses que des personnes ne sont pas totalement euh, sincères et franches, alors avec vous, hein, donc il y a un manque de sincérité, il y a une notion de ne pas montrer son, son vrai visage et euh, vous allez vous en rendre compte hein, avec, euh, il y aura une séparation, 
il y aura une rupture. Donc, soit vous vous en rendez compte et il y a ensuite euh, cette séparation, vous prenez la décision euh, de, de faire cette séparation après avoir mûrement réfléchi, hein, pour autant. Hein, ça n'est pas... Euh, comment Il y a une déception, certes, d'un certain côté, mais pour autant, vous ne partez pas, vous ne claquez pas la porte du jour au lendemain sans réflexion, sans réfléchir. Vous essayez de comprendre la position de la personne en, en face de vous, vous essayez de comprendre, vous mettre même dans la peau de la personne, ce qui est compliqué puisque la personne aura déjà porté un autre vêtement qui n'est pas le sien. Donc euh, voilà, vous n'aurez pas euh, la possibilité de vous mettre dans la peau de l'autre puisque ce n'est déjà pas la peau qu'elle doit porter. Euh, je ne sais pas si je suis très claire. Euh, donc vous avez, vous verrez clair, vous verrez clair, vous comprendrez même peut-être cette personne ou ces personnes, euh, pour autant euh, vous trouverez que ça ne correspond pas ou plus avec ce que vous étiez, euh, ce que vous aviez engagé, ce que vous souhaitiez engager et donc euh, vous déciderez de, euh, voilà, bah de prendre votre retraite, peut-être juste une séparation temporaire, peut-être une fin pour une fin, Là encore, je ne vois pas d'esclandre, hein. c'est vraiment, vous avez une compréhension, où vous avez l'analyse, vous avez l'ouverture d'esprit, vous faites le point sur vous et sur la personne ou les personnes en face de vous, et voilà, vous cherchez à, à comprendre et à calmer les choses, vous relativisez, et vous allez vraiment vers un nouveau cycle ici, hein. on a le cycle en dernier, donc c'est une, euh, il est question de tourner la page de quelque chose. Alors, ça peut être également une euh, séparation, qui vous a permis de retirer des peaux mues, hein, une mue ou, ou, ou des masques, hein, où cette séparation vous a permis de faire le point euh, sur vous chacun individuellement, parce que ça commence par une rupture, c'est ce mois-ci, donc ça peut être l'ambiance qui était sur les semaines ou les mois précédents, et on arrive sur l'empathie où on comprend les choses, et les cycles où on renouvelle quelque chose. On tourne la page sur, une, sur quelque chose, donc ça peut être, vous, vous pouvez tourner la page sur une relation, vous pouvez tourner la page sur ce qui a fait, euh, vous a fait faire la rupture précédemment, euh, donc euh, voilà, on efface, on recommence, euh, mais pour autant, la prise de conscience, l'éclairage que vous avez fait sur vous individuellement, c'est-à-dire vous de votre part et euh, votre moitié de, en face, euh, cette période aura permis de justement évacuer les anciennes peaux ou des vêtements qui ne sont plus à votre taille. Alors je parle de manière... Euh, euh, vraiment concrète, matérielle ou vraiment ou aussi spirituelle. Hein. Vous vous défaites de certaines peaux euh, que vous, que vous, sur lesquelles, avec lesquelles vous vous sentiez en sécurité depuis euh, des années peut-être. Et voilà, vous vous débarrassez de, alors, de peaux, mais même si c'était des peaux qui, qui ont pu vous rassurer euh, pendant une longue période, euh, par période, et eh bien c'était aussi des liens, des liens toxique ou malsain qui vous qui vous qui vous encerclait hein, qui vous empêchait de voir ou de faire euh, de faire les choses de manière euh, euh, avec une vision totalement ouverte voilà des peurs peut-être des craintes ou des mauvaises habitudes euh, voilà qui, qui, qui vous confortait quelque part qui vous pesez en même temps, mais surtout qui vous empêche de voir l'avenir, qui vous empêche de voir plus loin et qui vous empêche de voir les bonnes parties de vous-même également. Ok, donc on part, vous partez sur un nouveau cycle durant ce mois de novembre avec plus de visibilité, plus de confiance également dans les échanges, euh, plus de compréhension de l'un envers l'autre. Euh, plus de, de télépathie même je dirais hein, les, le, le fluide est, le canal est, est plus ouvert le canal de communication est plus ouvert et la communication est plus fluide ça ne bouge pas dans un sens ou dans l'autre euh, j'aurais voulu lui dire ça mais je n'ose pas je devrais lui dire ça mais je vais attendre un peu euh, la, il n'est pas bien ou elle n'est pas bien donc euh, je ne vais pas la blesser je vais, et à remettre et à remettre et à remettre et en fait <rire> Vous voyez cette bobine, hein, vous voyez, le zèbre, il se défait de, avec le déguisement, il enlève des peaux, des, des vêtements, des costumes. 
Et euh, le fait de, de, de dire comme ça, bah non, je ne vais pas lui dire maintenant, j'ose pas, comment il va le prendre, euh, il est fatigué, euh, il, est, il, est, il a déjà des problèmes, je ne vais pas en rajouter. Et au fur et à mesure que vous gardez ça, hein, que la communication ne se fait pas, eh bien le fil se réentoure autour de, 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 du zèbre là et euh, vous ficelez ou vous, vous ficeliez l'un et l'autre ou l'un envers l'autre voilà donc plus de visibilité un nouveau site pour certains il peut y avoir des annonces de grossesse ici sur ce mois de novembre euh, peut-être même des grossesses annoncées lors de rupture où vous, vous décidez de vous séparer et euh, vous apprenez que vous êtes enceinte ou vous apprenez que votre autre est enceinte voilà donc en tout cas ici pour moi ça s'en va vers du beau hein. on va vers l'éclaircie on va vers euh, euh, au moins je pense sur un an une amélioration une, de la situation sentimentale relationnelle affective quelle que soit la rupture avec qui vous avez eu ce, cette personne je ne sais pas si j'ai tourné la phrase dans le bon sens. Bref, euh, dans tous les cas, il y a une éclaircie, il y a une bonne communication. Vous voyez, prise de conscience suite à un, à un départ. Hein, et un départ que je ne voyais pas pour autant comme une fuite. C'était une séparation ou un départ qui était nécessaire. Et donc, la prise de conscience a été faite. Ici, est faite sur le domaine sentimental et relationnel. Et vous partez vraiment sur un nouveau cycle plus lumineux. Euh, plus constructif, une page est tournée. Euh, Peut-être que pour certains, vous terminez avec un, car un, un destin karmique euh, difficile. Bon, parce qu'il est vraiment avec cette notion de cycle. Hein, on, on peut aussi passer, si ça passe sur votre nœud nord, par exemple, ou votre nœud sud, euh, vous vous libérez de quelque chose au niveau karmique. Hein, des preuves. Donc c'est un nouveau départ, un beau nouveau départ ici dans le domaine relationnel affectif qui pour autant a passé avec cette, euh, cette notion de distance, de séparation, de... On continue, domaine vie active, vie professionnelle pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Voilà, il y a vraiment la notion ici de voir le monde avec les yeux d'amour, hein. de, de voir les choses différemment, euh, ouais, des yeux d'amour. Avec des lunettes roses. Ok, donc j'ai dit vie active, vie professionnelle. Vous avez ici le chakra coronal avec l'archange Uriel. Vous avez la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Vous avez le départ, le départ encore, hein, cet oiseau qui s'en va. Et... Euh, campagne santé hein, donc on part, on prend un nouveau départ pour être mieux pour se sentir mieux, pour être plus en corrélation avec ce que notre âme a besoin, parce qu'en plus on commence ici avec le chakra coronal donc il est question de retrouver un équilibre entre vous et les autres entre ce que vous voulez et ce que les autres veulent euh, de trouver votre place hein, quand je parle d'équilibre et encore une fois, ce n'est pas de vous dire euh, « oh, je ne vais pas faire ça parce que ça va déranger un tel, je ne vais pas lui demander parce que ça va lui déranger ». Non, c'est votre place. On est beaucoup, octobre c'était déjà ça, on est beaucoup pour se, se recentrer sur soi-même. Alors bien sûr, pas pour tomber dans l'égoïsme et l'égocentrisme euh, total, mais euh, de faire le poids entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, que ce soit des personnes ou que ce soit de la vie. Donc là, il y a une notion de de trouver un équilibre, euh, de refaire le point sur ce que vous voulez exactement, sur ce que vous souhaitez dans la vie. Est-ce que vous faites votre travail de manière passionnée ou est-ce que vous faites votre travail de manière alimentaire Est-ce que vous pouvez euh, vous faire respecter au sein du travail ou est-ce que vous êtes dominé par vos collègues ou manipulé par votre employeur Voilà. Il y a une notion vraiment de faire le point. Et quand vous aurez fait le point, la lumière en vous, que vous vous êtes en adéquation avec votre âme, euh, vous aurez cette force, ce courage de partir euh, ou d'aller vers une nouvelle voie, d'aller vers une voie plus paisible. Alors, on dit aussi ici que vous êtes un peu forcé, forcé, je vais dire ce mot-là, pour, euh, dans, durant ce mois de novembre, pour justement réajuster ce dont 
vous rêvez, ce que vous voulez dans le domaine vie active et vie professionnelle. Vous apprenez des choses euh, durant ce mois qui vont vous permettre de retrouver un équilibre, de, de faire le poids, et non pas le point, cette fois le poids, euh, entre, votre, euh, entre le rêve et la réalité. Pour moi, il y a un nouveau départ pour vous euh, durant cette, ce mois. Ça peut être une mutation, ça peut être un changement de, de lieu de travail, un changement de poste, peut-être dans la même structure. Mais dans tout cas, euh, vous, êtes, euh, vous êtes plus en paix avec ce changement qui vient à vous. Le changement peut être intérieur. Mais pour moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, une euh, quelque chose qui bouge, hein, géolocalement. Géo <rire> je ne sais pas s'il y a toutes les lettres. Excusez-moi, hein, on est encore en mercure rétrograde. Je bafouille et je cafouille. Euh, donc voilà, euh, vous vous repositionnez. Il y a vraiment la notion de se repositionner, que ce soit en vous, que ce soit de manière géographique. Ah, C'est vachement plus simple, ça, géographique. Et euh, vous vous mettez au vert pour certains. Certains vont peut-être travailler auprès de la nature ou dans les bois ou euh, euh, auront plus besoin d'être à l'extérieur, hein, mais vraiment au vert, hein, pas à l'extérieur les, entre les colonnes, euh, les colonnes de, de béton, mais vraiment là, au bien à l'extérieur. En tout cas, il y a une notion de retrouver la paix. Ici, c'est vraiment vous qui êtes euh, au centre. D'abord, de, de... on vous dit que vous avez la main. Si vous voulez, vous souhaitez effectuer un changement pour plus, être plus aligné avec vous, vous avez la main ce mois-ci. Ce mois euh, et on dit vraiment que vous retrouvez, la, vous trouvez une paix intérieure, vous trouvez une sérénité, vous profitez de choses simples, euh, vous retrouvez le goût de profiter de choses simples. Choses simples, ça peut être simplement d'aller se marcher, marcher dans, dans, dans les bois, hein, dans les prés. Hein. Voilà, euh, donc en tous les cas, alors soit que la modification de travail qui vient à vous cette, ce mois-ci vous donne plus de temps pour vous occuper de la nature et pour faire le, vous occuper de votre bien-être, soit pour certains vous allez travailler auprès de la nature ou plus à l'extérieur, soit pour d'autres vous mutez, vous changez de lieu et de travail et vous allez en, plus en campagne, dans un espace... Euh, naturel, voilà. Euh, on dit aussi qu'avec la loi de l'attraction, c'est quelque chose pour certains que vous espériez depuis longtemps et euh, qui prend forme maintenant, qui l'opportunité se présente maintenant. Vous l'avez appelé de vos voeux, vous l'avez attiré par vos pensées et votre animation intérieure et vous attirez et ce changement vient à vous. Euh, ce changement qui vient à vous ce mois-ci est aussi en corrélation, on vous dit ici que c'est en corrélation avec votre mission de vie ou avec votre âme, avec votre alignement, c'est en lien avec la spiritualité. Donc le changement qui a lieu ce mois-ci vous apportera aussi des ouvertures spirituelles, euh, donc peut-être trouver le moyen de se sentir mieux, peut-être le moyen de s'élever spirituellement, peut-être le moyen d'élever ses dons et ses capacités, notamment si vous êtes ici, j'ai la campagne, les, les, la campagne, le vert, hein, l'environnement, et ici les oiseaux, c'est aussi une manière de s'élever euh, psychologiquement, de trouver euh, des solutions qui étaient bloquées ou diffuses ou floues dans votre esprit. Il y a une notion de message, de messager. Message qui vient à vous ou une transmission qui vient à vous ou, ou, ou ce, cette annonce de, de départ. Et il y a vraiment cette notion de trouver l'équilibre. Nouvelle voie. Centrage, élévation. Bien-être. Ok. Euh, pour le domaine matériel et financier, on a les contraintes financières ici. Le miroir. La famille. Et encore le voyage ici. Deux fois le voyage. Voyage, le départ, la retraite. Euh, donc voilà. Donc matériel et financier, il peut y avoir des complications ou des inquiétudes 
euh, qui peuvent concerner la famille, qui peuvent concerner un départ, qui peuvent concerner euh, des personnes éloignées euh, en lien avec la famille, des personnes éloignées à l'étranger. Euh... Il est question ici aussi de faire le point, il y a, il y a aussi une prise de conscience, donc, il peut y avoir quelque chose d'imprévu dans le domaine financier euh, qui, normalement, à une autre période, vous aurait déstabilisé ou vous auriez été peut-être en panique. Et avec l'avancée que vous avez fait ces derniers mois dans votre réflexion et dans votre psychologie et dans votre spiritualité, eh bien, euh, vous ne vous en inquiéterez pas. Hein, ça peut être... Euh, je sais pas, votre voiture qui tombe en rade, euh, voilà, il faut faire des frais dessus. Euh, ça peut être euh, euh, un projet matériel concernant, de travaux concernant la maison euh, qui ne se dé... que vous ne pouvez pas mettre en place totalement parce qu'il manque un bout de finance. Voilà, enfin bon, bref, il y a un blocage financier euh, qui, je pense, est temporaire. Peut-être parce que vous devez aider quelqu'un au loin aussi. Euh, ce, qui vous, ce, qui, ce qui vous oblige un peu à piocher dans votre réserve qui aurait dû servir par exemple pour vos travaux pour réparer la voiture euh, et pour autant vous, vous verrez les choses autrement que ce que vous les voyez d'habitude et euh, vous allez passer le, le, la problématique de manière euh, euh, de manière fluide au final, hein. les choses vont se régler de manière euh, simple et euh, vous allez trouver les solutions très rapidement. Alors, l'aide peut venir de la famille aussi, mais je pense plus que euh, par responsabilité, vous voudrez, ça sera à vous, je pense, de d'effectuer de, une dépense ou une aide financière pour euh, quelqu'un de la famille euh, qui se trouve au loin. Peut-être, est-ce que vous souhaitez également euh, faire un voyage ou partir, rejoindre la famille ou que vous, vous pouvez partir, mais vous ne pouvez pas enlever, emmener la totalité des membres de votre famille, par exemple. Et ça, effectivement, donc, ça sera une notion, euh, une inquiétude par rapport aux, aux finances, à, ces, à ce départ, à ces billets, à ces billets d'avion à effectuer. Pour autant, vous arriverez, comme je vous dis, à analyser la situation d'une autre manière. Je pense que vous arriverez même à dépasser la problématique et euh, à trouver les solutions. Oui, et, et c'est vraiment de cette façon, de cette, euh, dans cette idée de ne pas voir les choses, de ne pas réagir comme euh, vous, vous l'auriez fait précédemment. Il y a une notion d'être plus détaché du domaine matériel et financier. Vous voyez, avant peut-être que c'était une priorité pour vous, et là vous avez passé un cap, vous passez un cap en tout cas ce mois de novembre, euh, pour vous dire qu'il ben, y a plus grave que ça ou que vous pouvez vous passer de telle chose euh, pour le moment que ça n'est pas une nécessité euh, vitale voilà, vous envisagez vraiment avec détachement, avec lâcher prise euh, et du coup vous, a, vous affrontez la, la situation de manière beaucoup plus paisible et au final, ben, vous voyez que ça passe ça va passer, soit les choses s'arrangent d'elles-mêmes, soit vous trouvez les moyens d'arranger la situation de manière très simple et fluide parce que justement vous n'avez pas laissé l'électricité ici atteindre votre mental. Cette charge rouge, cette charge de oh, « mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Je ne vais pas y arriver là, 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 là. !» Et en fait, non. Le fait de réfléchir autrement, de penser autrement, de regarder euh, sous un autre angle, de regarder d'une avec une autre réflexion, une autre lumière, vous arrivez à trouver les situations, euh, des, 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 des résultats, <rire> je ne sais plus, des résultats, bref. Euh, tac, 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 oui, il y, y, a, y a des solutions qui sont trouvées, il n'y a pas de, de souci ici, même si ce n'est pas totalement réglé, au mois de novembre, en tout cas, vous trouvez les solutions, voilà, c'était ça, les solutions au fur et à mesure du mois, hein, le départ n'est pas forcément pour ce mois de novembre d'ailleurs, le départ, le voyage, Hum, tac, tac, tac. Pour certains, par rapport à la mutation, vous avez peut-être à déménager, donc vous faites euh, déménager votre foyer, votre famille en entier, et il euh, et, euh, y a quelques problèmes logistiques, matériels qui viennent se, qui viennent, euh, se greffer dans votre, euh, dans votre 
programmation de, de ce départ, pour autant, la situation, de la même manière, va se régler. Ok, on continue, surprise et inattendue, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Vous avez, voyez, l'abondance en éclosion. Hein. Vraiment, vraiment. Et pour ça, il faut suivre vraiment votre, votre intuition, votre évolution spirituelle. Hein. Les deux sont liés. Hein. Tout est lié, de toute façon, tout est lié. Mais vous retrouvez, voilà, après une période de crise financière ou de problématique financière, vous avez l'abondance en éclosion ici. Et donc, vous recevez, vous recevez de l'univers. Euh, je pense de l'univers. Après, ça peut être aussi des personnes qui viennent vous tendre la main, vous prêter main forte, des soutiens, euh, des soutiens des personnes autour de vous pour le domaine matériel, pas forcément financier, mais en tout cas ici, voilà, vous trouvez largement pour rétablir votre situation. Ça peut être pour certains euh, que ces derniers mois ont été plus compliqués pour vous dans le domaine financier, peut-être que vous avez le, le, les charges étaient plus élevées que les, que les ressources, mais là voilà, il y a un équilibre qui revient, on voit les choses autrement. Euh, vous évoluez dans votre euh, vous rompez avec votre ancien vous voilà vous voyez les choses autrement et il y a un réel déblocage qui se fait ok je reste là la manipulation ici donc l'abondance la manipulation l'héritage et le les analyses les analyses ok donc, voilà, vous, vous réfléchissez, vous vous rendez compte que vous avez été manipulé par quelqu'un euh, dans le passé, mais ça vous a traîné sur des choses jusqu'à maintenant. Euh, il peut y avoir une manipulation qui a été faite ou sur votre famille ou par quelqu'un de votre famille dans le passé et vous, en, vous étiez en train encore d'en payer les pots cassés et vous faites l'analyse. Voilà, vous faites l'analyse, vous faites euh, l'analyse de cette situation, vous en parlez, hein. Vous en parlez, je pense que vous échangez avec les personnes en question, si ces personnes en question sont toujours de ce monde, me dit-on. Euh, euh, et, et, et vous voyez, vous, vous n'êtes pas dans la colère. Il n'y a aucune carte de colère, d'agressivité ici, alors que pourtant vous l'aviez en, en, en carte de, de fil rouge, en début de, pour la totalité du mois. Mais là, pour moi, c'est plutôt vraiment une prise de conscience. Hein. Vous vous débarrassez de ce que vous ne voulez plus. Vous faites le point sur ce qui vous sert. Vous faites le point sur des erreurs ou des épreuves que vous avez traversées et vous en gardez euh, l'essence. Mais vraiment, la leçon que vous avez comprise et que vous acceptez. Euh, ouais, voilà, Il y a vraiment une modification de votre personnalité ici. Donc, euh, il peut y avoir aussi ici l'idée euh, de récupérer des choses qui vous ont été enlevées par la manipulation. Hein, on vous a manipulé, euh, peut-être que vous en aviez conscience, peut-être que vous n'en aviez pas conscience. Pour autant, ici, on vient vous rendre ce qui vous, ce qui vous est attribué à vous, ce qui vous revient. Hein, quelque chose qui a été long, quelque chose qui est, qui est passé, quelque chose qui a nécessité une, vraiment une analyse très fine, très, euh, très pointue hein, pour trouver, pour démêler le, faux, le vrai du faux. Hein. Là, la personne qui a manipulé était vraiment très euh, sournoise. Hein. Vous, pour certains, vous n'avez rien vu. Pour certains, vous n'avez rien vu. Euh, voilà, donc il y a quelque chose qui vous est rendu ici ce mois de, durant ce mois de novembre. Quelque chose vous est rendu. Ça peut être en lien également avec un héritage pour certains. Peut-être qu'on vous avait même caché que vous pouviez prétendre à un héritage. Et là, après cette recherche approfondie, minutieuse, eh bien, on a fini par vous trouver. Alors, pour certains, pour le si un déménagement a lieu... Euh, il peut être euh, notion de retourner sur un, un pays ou une ville que vous connaissiez déjà. Hein, Peut-être village de votre enfance ou ville de votre enfance, lieu de votre naissance, je ne sais pas, mais il y a un lien comme ça pour certains. Euh, certains peuvent faire un déplacement un ou un voyage pour des examens 
ou des analyses médicales. Ça peut concerner la gynécologie. Pour certains, hein. enfin, ça peut être autre chose. En tout cas, voilà, ouais, c'est pour un mieux-être. Peut-être pour certains, une cure de... Comment Ouais, une cure. Une cure ou une maison de repos. Alors, pas de retraite, hein. maison de repos, de convalescence... Euh... Euh, soins de suite et CSR, euh, soins de suite et rééducation, voilà, quelque chose comme ça. Mais euh, oui, il y a vraiment la notion de guérison ici, hein, de guérison intérieure, de guérison, d'être mieux et de, de se pencher sur soi, de prendre en compte que euh, si, vous avez, euh, si votre santé s'est dégradée pour certains, c'est parce que vous n'avez pas fait, les... il n'y avait pas d'équilibre entre vos besoins et les besoins des autres. Et vous donniez, vous donniez, vous donniez. Et euh, voilà. Et à un moment, il y a pu y avoir euh, une fracture, euh, une douleur. Et là, vous reprenez, voilà, vous vous occupez de vous. Vous prenez conscience qu'il faut euh, vous centrer, vous élever, que chacun a une valeur et vous aussi. Donc, il euh, n'y a pas de raison que on se... vous ne vous occupiez pas de vous ou qu'on se qu'on ne s'occupe pas de vous. Voilà, donc il y a vraiment cette prise de conscience. Ok, mais je vais m'arrêter là. Mes gémeaux, je pense que je suis à plus d'une demi-heure. Donc, euh, gémeaux, ascendant gémeaux, voilà pour votre mois de novembre. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais euh, voilà. En tout cas, c'est la guérison, c'est un changement positif, c'est un soulagement ici, si je traduis. Euh, si je synthétise et euh, voilà, tout est beaucoup plus léger, tout est beaucoup plus fluide, euh, quels que soient les domaines et surtout euh, vous êtes au centre, vous êtes au centre, voilà, de vos prises de décision, de votre vie et de, du pouvoir d'attraction que vous pouvez avoir sur ce que vous souhaitez réellement. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de novembre, euh, je vous envoie toute la lumière euh, possible et dont vous avez besoin et je vous dis à très, à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao